đại gia tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật ở Hải Phòng. Bé trai chấn thương não sau 3 ngày gửi chồng mầm non trôi. Triệt phá đường dây bán điện thoại giả chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Một sinh viên đại học công nghệ giao thông vận tải nguy kịch sau khi rơi từ tầng 5. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, thông tin về hai nữ cán bộ trong ngành công an bị bắt quả tang khi đang bay lắc ma túy khiến dân tình không khỏi bàn tán xôn xao. Đáng nói hơn, người tổ chức bữa tiệc thác loạn này lại là con ruột của một đại gia có tiếng trong ngành xây dựng ở Hải Phòng. Trước đó vào đêm ngày 4 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị thuộc Công an thành phố Hải Phòng đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn biệt thự sang trọng trong khu đô thị cấp cao trên địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng và Tà Vũ T, sinh năm 1978 và Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1986. Căn hộ nơi diễn ra bữa tiệc bay lắc tập thể là của T. T được xác định là con trai của một đại gia xây dựng có tiếng ở Hải Phòng, đồng thời cũng là chồng của đối tượng Huyền. Được biết, bữa tiệc trên được Huyền tổ chức để mừng sinh nhật chồng và đã mời thêm nhiều người khác tham gia. Trong đó có Bùi Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Bình Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và VA. Thời điểm bị bắt giữ, Bích đang là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hải Phòng, còn VA là nữ cán bộ thuộc đội hình sự kinh tế ma túy công an quận Sương Kinh, thành phố Hải Phòng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng đang có 12 đối tượng, 7 nam và 5 nữ, trong đó có 9 người dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 0,13 gram ketamine và một số tăng vật. Ngày 7 tháng 4, theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã thực hiện quy trình để tức danh hiệu Công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Bé trai bị chấn thương sọ não sau 3 ngày gửi trường mầm non trôi. Thưa quý vị, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc thương tâm liên quan đến trẻ em mà cụ thể hơn là các cháu bé được gửi tại điểm trồng giữ trẻ không phép. Trong khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc một bé trai bị con của bảo mẫu tác động dẫn tới tử vong thì lại đau xót trước thông tin một bé trai khác bỗng dưng bị chấn thương sọ não chỉ sau 3 ngày gửi ở một trường mầm non chui. Mới đây, lãnh đạo công an thành phố Sơn La xác nhận đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc một cháu nhỏ ở trường mầm non Sơn Ca bị chấn thương não. Vị lãnh đạo này cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ công an phường, đơn vị đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin từ nhà trường, giáo viên và gia đình. Khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ trả lời sau. Còn theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, sức khỏe cho bé đang có chiều hướng tốt dần lên. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tỉnh lại sau thời gian được các bác sĩ cho ngủ chủ động. Trước đó, cư dân mạng được fan xôn xao trước sự việc một cháu nhỏ sau khi ngủ dậy ở trường mầm non Sơn Ca, tổ 1, phường Trường Sinh, thành phố Sơn La bị chấn thương sọ não. Được biết, trường mầm non bắt đầu nhận gửi bé trai này từ ngày 1 tháng 4. Chiều ngày 3 tháng 4, phía gia đình được giáo viên thông tin về tình trạng sức khỏe của con. Khi gia đình đến, phát hiện khu vực mắt và trán bé có dấu hiệu bầm tím. Ông Trần Quốc Bình, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Sơn La thông tin. Bà cháu bé gửi cháu vào trường hai hôm thì xảy ra sự việc. Thời điểm đó, cháu có biểu hiện nôn và co giật. Khi đưa cháu đi viện thì phát hiện chấn thương sọ não. Theo ông Bình, cháu không phải là học sinh của trường vì không có hồ sơ và chưa đủ tuổi. Trường Mầm Non Sơn Ca là trường tư nhân. Về sức khỏe cho bé, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sơn La thông tin, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, trẻ nhập viện trong tình trạng bất tỉnh. Kết quả chụp chiều bước đầu xác định bé bị tụ máu dưới màng cứng, chấn thương vùng não. Mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Triệt phá đường dây bán điện thoại giả, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng Thưa quý vị, ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội lừa đảo khoảng 7.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Người cầm đầu đường dây này là bà Trung 8X Bùi Thị Hương. Theo điều tra từ tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zopi, Lazada, TikTok và Tiki. Hình thức lừa đảo của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế. Chỉ dao động từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng, gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại có phím giá rẻ. Sau khi tiếp cận được khách hàng, chúng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng. Sau khi nhận được hàng và thanh toán, đối tượng sẽ chặn liên lạc. 
Cuối tháng 1 2014, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ 9 đối tượng, trong đó Đặng Thị Thêm, sinh năm 1995, chú ở phường Láng Hạ của Đông Đa Hà Nội, cùng chồng là Lê Quang Vinh, sinh năm 1993, chú tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này. Mở rộng điều tra, công an xác định đối tượng thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do Bùi Thị Hương, sinh năm 1981, trú tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, chủ mưu cầm đầu. Ngày 25 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng. Công an thành phố Hà Nội khám xét kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh, Hà Nội đã phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại, hàng trăm bộ giày sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như iPhone, Samsung, Vio. Nữ quái này khai nhận từ tháng 6 2022 bắt đầu kinh doanh điện thoại di động trên Shopee nhưng không thành công. Để giải quyết tình hình, Hương đã bàn với Nguyễn Minh Đức về việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Hương đã sử dụng nền tảng tàu bao com để đặt mua các sản phẩm là dây sạc, sạc dự phòng và chỉ đạo Đức mua hộp đựng và túi ni lông bọc ngoài hộp đựng gọi là seal để ghép lại với nhau thành các sản phẩm giả có trọng lượng tương đương với hàng thật nhằm lừa đảo người mua tin rằng đó là hàng chính hãng. Bước đầu có căn cứ xác định đường dây hoạt động từ năm 2019 đến nay ước tính lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh trên cả nước chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Một sinh viên Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải nguy kịch sau khi rơi từ tầng 5. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, sáng ngày 8 tháng 4, mạng xã hội xôn xao thông tin nam sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Hà Nội rơi từ tầng cao xuống đất nguy kịch, được biết trước đó nam sinh này có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Theo đó, trên mạng xã hội, đưa tải hình ảnh cùng nội dung nam sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đang là nam sinh viên năm cuối đã làm điều dại dột. Nam sinh này được cho là đã nhảy từ tầng 5 xuống, được phát hiện ngay trước khu vực giảng đường của trường. Ngay khi sự việc xảy ra, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã xác minh và thông báo tới gia đình của sinh viên. Sinh viên PCC đã được nhà trường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời thông báo cho gia đình được biết và cử nhân viên y tế của nhà trường trực theo dõi. Theo nguồn tin, nam sinh này được chuyển đến bệnh viện xây dựng để cấp cứu tiền lượng xấu. Được biết, thông tin ban đầu là nam sinh năm thứ tư có biểu hiện trầm cảm trước đó. Hiện nhà trường đang làm việc với cơ quan điều tra để tìm hiểu rõ nguyên nhân của sự việc. Nhiều du khách lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng trong những ngày đầu tháng 4 thay vì đợi đến dịp nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Bởi ưu điểm của chuyến đi vào ngày thường là chi phí vé máy bay không quá cao, điểm vui chơi không quá đông và dịch vụ cũng tốt hơn. Biển Đà Nẵng cũng đang bắt đầu vào mùa đẹp nhất trong năm. Du lịch dịp này giúp họ tận hưởng trọn vẹn chuyến đi khi có thể tranh thủ nghỉ ngơi vào những ngày bình thường. Tại dịp này nóng, anh muốn tắm biển. Nhà, yeah. lại uh, cái vé máy bay cũng tương đối là ok, không mắc ngóng mà không rẻ lắm mà giá đủ là coi như là uh, trung bình đó, mất trung bình, ok. Tôi thấy biển Đà Nẵng rất là đẹp, uh, rất là sạch. À, con người Đà Nẵng rất là thân thiện, à, phát triển rất là rất là mạnh. À, vì ở đây tất cả mọi thứ rất là tốt, cái an toàn. Tuy nhiên bạn trẻ đã chọn du lịch đến Đà Nẵng trong những ngày đầu tháng 4 để có thể mua được giá vé rẻ hơn gần một nửa. Ừ, theo mình nghĩ thì nếu nếu mình đi trước này thì cái lượng hành khách nó sẽ thưa hơn thì cái uh, dịch vụ mình nhận được cũng sẽ tốt hơn và cái giá giá cả mình bỏ ra cũng sẽ ít hơn. Thì tại vì mình cũng có tìm hiểu qua trên mạng xã hội nên mình thấy điểm đến Hà Nẵng cũng rất là tốt và cũng rất là thu hút khách khách du lịch. Nên là mình sẽ, mình đã dự tính đi Đà Nẵng trong dịp sớm hơn. Du lịch không đợi đến dịp lễ Tết là xu hướng của nhiều bạn trẻ nhóm bạn lựa chọn. Bởi theo họ, những kỳ nghỉ lễ thường khá đông đúc khi các gia đình tranh thủ đưa cả nhà đi du lịch. Dịch vụ vì vậy cũng không bằng những lúc vắng khách. Đặc biệt, chi phí vé máy bay tăng cao cũng khiến cho những người trẻ muốn tận hưởng kỳ nghỉ tiết kiệm hơn khi du lịch tránh vào các kỳ nghỉ lễ dài ngày. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam đã có biên tập cuối cùng tại sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Vào ngày mai, ngày 8 tháng 4, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển lên đường sang Qatar để tập huấn và giải đá giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4. Và đáng chú ý, hậu vệ Phan Tấn Tài sẽ không thể lên đường của đội tuyển do mới dính chấn thương đầu gối. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ của hậu vệ Lương Duy Cương và tiền vệ Khuất Văn Khang trước ngày lên đường cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Ngày mai, toàn đội sẽ sẵn sàng sang đường Sakata để tham dự giải. Với bao giờ thì em cảm thấy rất là vui khi mà có thể có mặt cùng toàn đội
ở giải đấu và làm sao để toàn đội quáng đi vào sâu nhất để có thể tham dự mục tiêu xa là Olympic ở Paris. Những buổi tập vừa qua thì là do những thành viên trong đội ở câu lạc bộ cũng như giải đấu ở câu lạc bộ thì hầu như là không được thi đấu nhiều nữa. Phản ánh đến phóng viên báo lao động, một hộ dân tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, gia đình đang rất lo lắng bởi mới đây một hộ dân khác cùng thôn đã dùng xe tải chở khối lượng lớn chai lọ nghi chứa hóa chất đổ xuống một hồ đất cách giếng nước của gia đình mình chỉ khoảng 10 mét. Theo phản ánh, ngay khi phát hiện sự việc, hộ dân này đã ra ngăn cản và yêu cầu dừng ngay việc đổ các chai lọ tại vị trí trên bởi có mùi hóa chất rất nồng nặc, lo lắng sẽ ngấm xuống đất ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của gia đình. Sự việc xảy ra vào ngày 5 tháng 4. Ngày 7 tháng 4, phóng viên báo động đã có mặt tại vị trí trên để xác minh thông tin. Theo ghi nhận, một khối lượng lớn các chai lọ chủ yếu bằng thủy tinh, xứ, không có nhãn mát, đã được đổ xuống một hồ đất. Thời điểm phóng viên ghi nhận, nếu đứng từ xa không có mùi gì, tuy nhiên, khi đến gần thì mùi hóa chất khá nồng nặc, khó chịu. Tôi có sang tôi cũng bảo dừng lại, nhưng mấy cái anh làm thuê ấy, nói là bây giờ là chúng tôi chỉ làm thuê, chúng tôi không biết lúc khi đổ, 1 giờ 30 đổ xuống là hắt sang nhà tôi, tuyền mùi thuốc sâu như kiểu mùi thuốc sâu như không biết là có phải thuốc sâu không tôi không biết. Nhưng cái màu mùi này khó không thể chịu nổi, kể cả trưởng thôn có sang có quay phim chụp ảnh cũng nói là mùi ghê mà dân làng hàng xóm nói là bây giờ chị phải gọi chồng chị về là phải giải quyết chứ không là sẽ ô nhiễm xuống giếng nhà chị. Chung quanh hàng xóm là đều bảo tôi như thế. Được biết trong sáng nay mùng 7 tháng 4, chính quyền xã Bắc Sơn bao gồm cả lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc. Trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên báo động, trưởng thôn Đô Lương xác nhận sự việc trên và cho biết chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ số phế thải trên phải thu dọn và di chuyển ra khỏi địa bàn, đưa về nơi xử lý theo quy định. Người ta thì người ta theo người ta nói người ta bảo là vỏ của cái mỹ phẩm làm sai thì là họ mang về để họ cho họ bán nhưng mà cho chúng tôi không cho đổ thì họ lại bốc đi chỗ khác. Hôm nay nó có cả công an đến rồi chúng tôi yêu cầu cái này gia đình người ta chấp nhận là người ta sẽ vận chuyển ra khỏi địa bàn này luôn. Hiện chưa có báo cáo cụ thể về nguồn gốc cũng như mục đích đổ số chai lọ nghi chứa hóa chất xuống khu vực trên. Tuy nhiên, người dân đề nghị các cơ quan chức năng địa phương phải nhanh chóng vào cuộc giải quyết, tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Hiện nay, trước thực trạng nhiều người dân xếp hàng dài từ 5 đến 6 giờ sáng cho làm thủ tục đăng ký đất đai, lý giải về điều này, ông Chú Đức Hiền, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Hà Đông cho biết, từ sau Tết Nguyên đán năm 2024, số lượng đăng ký hồ sơ ở quận Hà Đông có tăng lên, trên lĩnh vực giao dịch đảm bảo tăng hơn 200% là công dân đến đông, bởi vậy gây nên tâm lý đám đông, dẫn đến nhiều người thường đến sớm hơn. Trước tình hình này, ông Hiền cho biết đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp không để tình trạng ứ động hồ sơ gây phiền hà cho người dân. Đứng trước cái tình hình như trên thì chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp nhất định. À, chúng tôi đã phối hợp với ủy ban quận là mở cửa đối với toàn bộ cái phần mà phía ngoài cái cửa tiếp giáp với đường để vào trong khuôn viên ủy ban. thì ở trong đó có nhà có mái che thì bà con vào đấy thì sẽ có có cán bộ của chi nhánh xuống tăng cường thêm xuống từ 5 đến 7 người hàng ngày đầu giờ xuống để hỗ trợ cho bà con phân loại hồ sơ sơ loại hồ sơ sắp hàng đối với từng danh loại thủ tục hành chính thế sau khi kiểm soát hồ sơ xong cán bộ hướng dẫn thì bà con đã xếp hàng và đã đi theo trình tự đảm bảo việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện trong ngày tăng ca tăng cả thời gian làm việc của cán bộ tiếp nhận tăng cả số lượng cán bộ chuyên môn vì khi mình nhận lượng hồ sơ vào trong bộ phận một cửa thì ở chuyên môn phải làm tăng mức 3 lần với cả bộ phận một cửa theo ghi nhận của phóng viên tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hà Đông Hà Nội mặc dù lượng người dân đến đông nhưng việc đăng ký thủ tục được diễn ra trật tự và nhanh chóng khiến nhiều người dân không khỏi phấn khởi thì hôm nay mọi người đến rất là đông và mọi người xếp hàng rất là nghiêm chỉnh quy củ không ai chen lấn vô đẩy ai mọi người nhiều người tới sớm thì cũng nghĩ là cứ phải tới sớm mới có số nhưng thực ra bây giờ 8 giờ hoặc hơn 8 giờ các công dân tới vẫn có số làm việc bình thường à, tôi thấy tới mà có số được nhập uh, hồ sơ vào hoặc có số lấy kết quả là trong một buổi sáng hoặc một buổi chiều là đã thấy rất hài lòng rồi để tránh tâm lý đám đông dẫn đến tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, ông Chu Đức Hiền cho biết thêm, đơn vị đã mở thêm cửa tiếp nhận hồ sơ cho công dân. Nếu tình hình có chiều hướng tiếp tục tăng, đơn vị sẽ tiếp tục mở thêm cửa, đồng thời tăng ca, không để công dân phải đi đến lần hai, gây phiền hài cho người dân.
Vỉa hè tại khu vực núi Trúc và hè phố Nam Cao, quận Ba Đình xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, việc đi lại của người dân nơi đây. Này nó đã hỏng hóc hết rồi, nó nấn lún xong là xe pháo này đi lại để hết lên trên đấy nên là nó hỏng hết rồi. Lòng đường lại có một cái giải xe để bên ngoài này nữa, thế nên rất là 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 có không may là tai nạn nó đến bất kỳ lúc nào cho nên là cái đó tôi rất mong muốn là nhà nước hoặc là bên các cơ quan có trách nhiệm đi để mà chuyển đốn lại cho nó có lối đi lại cho chúng tôi đi bộ chúng tôi đi. Thì cô chỉ xin là cái cái cái, cái, cái sàn này nó lổi nhổ rồi đấy, xong rồi nó cập kênh nhà cô đã phải tự sửa rồi. Vì là cái lát xong cái là lổ nhổ nên là nhà cô vừa bỏ mấy trăm nghìn ra cô lát lại xong nó lại bị như này, xong rồi là à, đi lại nó khó. Ấy. Đây này xong mọi người cứ đi lót vào cái tuyến kẹt à được biết nguyên nhân vỉa hè tại phố núi trúc phố nam cao chưa được cải tạo là do chưa được bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn cần xem xét lại thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư việc tu bổ sửa chữa được ủy ban nhân dân thành phố hà nội đề nghị tiếp tục đà soát trình tại kỳ họp hội đồng nhân dân lần tiếp theo đề xuất cho học sinh sinh viên khi đủ tuổi lao động có thể làm thêm nhưng không quá 20 giờ một tuần trong kỳ học của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ sinh viên. Trước thông tin này, nhiều phụ huynh cũng rất quan tâm và bày tỏ sự ủng hộ. Tôi không có nghĩ thì nó là hợp lý tại vì thực chất là bây giờ cái sinh viên ấy đi học và tập trung vào việc học và có thể là đi, đi làm để nâng cao kiến thức nhưng mà trong cái đấy thì giới hạn về cái thời gian làm. Giới hạn có thể nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Tức là đối với quy định tôi là phụ huynh thì tôi mong muốn con tôi là chỉ có trải nghiệm thôi trải nghiệm sau này để mà khi có ra trường xong con việc làm cái sẽ đỡ hơn nữa hơn chứ không nhất thiết là phải làm ngay và đi làm để bù lại cái tiền học của mình. chắc chắn là họ cũng đang nghiên cứu hoặc là xây dựng cái, cái 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 chương trình là như thế nào là tốt nhất cho các cháu nhưng mà ở đây rất nhiều các cái hoàn cảnh khác nhau khi xuống đây để học tập có những cháu là ở xa hoàn cảnh rất là khó khăn nên là họ cố gắng làm thêm được càng nhiều càng tốt để trang trải cho cái việc học và cái cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ có những nghiên cứu sửa đổi sao cho phù hợp với thực tế và có những biện pháp cách làm để quản lý giờ làm của con em mình một cách hiệu quả, chặt chẽ nếu đề xuất được triển khai. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.